今天鱼爸鱼妈抓了很多麻虾，这个就是我在视频所说的泥虾。今天我们就用它来做虾滑。平常我们做虾滑的时候呢，最好是选用这种海捕的麻虾来做了，因为做出来的口感会更加鲜甜可口、Q 弹一些。这种虾来做虾滑的话，对比其他虾性价比会更高一些。那我们做虾滑的第一步就就是首先要剥壳，得叫鱼爸出来帮忙。来，出来帮一下忙喽！好嘞，来喽！哦，这个是不是今天早上那个？对啊，就是今天早上抓的。哦，<笑>我准备拿来做虾滑嘞。哦，你帮我剥壳喽！好嘞，我妈去去哪里啊？去摘菜了。摘菜？对啊，她、哦、她说摘菜去哪里给姐姐他们。哦，种那么多，应该给点，你姐姐。是的，你怎么那么慢呢？啊，对了，我这加快速度嘞！我这动作做，要不然这么多怎么播得完呢、哦？我这个动作不行。可以的。你们搞来晒？晒啥晒？这个是要做虾滑的，那里还有好多虾呢。哦。全部拿来做虾滑，来回馈网友们，就是给网友们一个福利。哦、到时候我做出来三盒一百来块就可以了。哦哈哈。这个真材实料，价格实惠。老妈回来了。哦哈哈哇，摘了这么多菜！哇，摘这么多哇！剥完壳了之后，我们就把这些虾仁剁饼、剁碎，用厨房纸巾把它吸干水分。接下来就是剁饼了，我们用刀背来剁，不要用刀刀刃，用刀背剁，这个韧性会更好一点，有劲道。给点我吧。好，不，这个交给你吧。交给我。对我，我去剁一点茉莉粒，加上去会更加好吃。加一点墨鱼粒进去会更加有弹性一点。这些就是我们做出来的特色。墨鱼粒放到虾滑这边一起来，双刀合璧会更快一些。纯手工敲打。来，小心。好，可以了。应该可以。来，这个年力有大吗？是的，年力十足。下一步就是调料了，放一点淀粉，这个真材实料啊。放一个鸡蛋清，再放点料酒，再放点盐。哎，老爸，哎，帮我拿点盐出来喽。盐。对，好，哎，您来了，<笑>好嘞，谢谢。放适量的盐啊，帮我拿一点味精。味精，对，嗯，好嘞，<笑>来喽，味精来了。好的，啊，再帮我拿一点胡椒粉。啊、我刚想问你哈，那不一一次性叫我拿过来？来喽，当运动吗？当运动吗？运动，搅拌一下。搅拌一下，哎，补酒来了吗？好嘞，还要什么？哎，现在，嗯，没有了。<笑><笑>哎，好累啊，都想叫鱼爸来了。哎呦，老爸，哎，要不你过来呗？好吧，我的手都背了。以后叫我怎样啊？你来搅拌一下吧。哇。我的手都累了，累了，对啊，累了，顺着一个方向搅拌。姨、嗯、妹，可以了吧？应该了。好，我看看。你看看。哇，这个哇，劲道不错。不错哈。交给我。好，交给你。你帮我拿那个便携炉过来喽。便携炉。便携炉。便携炉，便携炉来喽。放这。放这哈。好。还有什么事情我干没有？去坐着等吃就可以了。好，锅底放点油，那就好了。虾滑制作好了之后呢，可以煮火锅，也可以煮汤，还可以相煎，煎至两面金黄就可以了。煎至两面金黄之后，放一点椒盐粉，哇，味道绝了！就这样可以啦，起锅，把剩下的装起来。我这边也还准备了好多份，特意是准备回馈给网友们的，是一百来块三盒，都是真材实料的哦。尝一下
嗯。这个家的那个墨鱼粒特别好吃，很 Q 弹，香甜可口。鱼爸鱼妈他们上火就不吃这个香煎的了。我们的用料都是使用这个海捕虾，还有海捕的墨鱼制作而成的，所以味道特别好吃。如果你们想吃的话，可以私信我。好了，这期视频就分享到这里了，小鱼们的记关注，拜拜。